ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో పీజీ డాక్టర్లపై దాడి జరిగింది పీజీ డాక్టర్లపై దాడి చేశాడు కరోనా అనుమానితుడి తండ్రి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఉంచిన అనుమానితులకు ఈ ఉదయం జరిపిన టెస్టుల్లో ఇద్దరికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఆ ఇద్దరు పేషెంట్లను గాంధీ హాస్పిటల్ కు షిఫ్ట్ చేశారు అయితే పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్లను అనుమానితుల వార్డులో ఉంచుతున్నారంటూ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో వ్యక్తి ఆందోళనకు దిగాడు తన కొడుకును ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటూ ఉస్మానియా డాక్టర్లతో గొడవ పడ్డాడు పర్మిషన్ లేదు అన్న డాక్టర్లపై దాడి చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో పీజీ డాక్టర్లపై దాడి జరిగింది పీజీ డాక్టర్లపై దాడి చేశాడు కరోనా అనుమానితుడి తండ్రి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఉంచిన అనుమానితులకు ఈ ఉదయం జరిపిన టెస్టుల్లో ఇద్దరికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఆ ఇద్దరు పేషెంట్లను గాంధీ హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేశారు అయితే పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్లను అనుమానితుల వార్డులో ఉంచుతున్నారంటూ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఓ వ్యక్తి ఆందోళనకు దిగాడు తన కొడుకును ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటూ ఉస్మానియా డాక్టర్లతో గొడవ పడ్డాడు పర్మిషన్ లేదు అన్న డాక్టర్లపై దాడి చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఇక డీటెయిల్స్ రాజు అందిస్తారు రాజు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లో అసలు ఏం జరిగింది డాక్టర్లపై పేషెంట్ సంబంధితుల దాడికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ యోగిత కరోనా వైరస్ ఒకవైపు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు హైదరాబాద్ లో కేసులు రోజు రోజు పెరుగుతున్నాయి వీటికి కేసులు పెరుగుతున్న వీటికి రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి ఒకవైపు ఆందోళన కొనసాగుతుంది మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కరోనా వైరస్ తగ్గించడానికి పాజిటివ్ కేసులు తగ్గించడానికి అప్రమత్తమైంది ఈ అసలే కరోనా వైరస్ సంబంధించిన వారికి చికిత్స చేయడమే చాలా ఇబ్బందికరమైన అంశం అయినా కానీ డాక్టర్లు ఎంతో సహనంతో వాళ్ళ ప్రాణాలను తెగించి మరీ వైద్యం అందిస్తున్నారు అలాంటి వైద్యుల పట్ల కొంతమంది ఈ చాలా కీరతనంగా దాడులు చేస్తున్నారు మొన్న రీసెంట్ గా గాంధీలో జరిగిన ఘటన మరొక ముందే మళ్ళీ ఇవాళ ఉస్మానీలో ఉస్మానీ హాస్పిటల్ లో ఇవాళ మళ్ళా పీజీ జనరల్ డాక్టర్ సంబంధించిన ఇద్దరు పీజీ డాక్టర్ల మీద దాడులు చేయడం దాడి చేశారు అయితే అదే వార్డులో పీజీ సంబంధించిన కరోనా వైరస్ సంబంధించిన అనుమానితులతో పాటు ఇద్దరు పాజిటివ్ కేసులు కూడా అందులోనే చికిత్స చేస్తున్నట్లు అనుమానితుల పేరెంట్స్ తెలవడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఏంటంటే వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ పాజిటివ్ రావడంతో మిగతా వాళ్ళ అనుమానితులు ఎవరైతే ఉన్నారో పాజిటివ్ వచ్చిన కేసులను కూడా సేమ్ వాటిలో పెట్టి చికిత్స చేయడం ఇదేం సమంజసము వల్ల వైరస్ మరింత మాకు కూడా వచ్చే మా పే మా పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మా సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వాళ్ళు వాగ్వాదం చేయడం జరిగింది అయితే వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మమ్మల్ని చెప్పి చేయండి లేదంటే మాకు ఇంటికి వెళ్లే పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ వాగ్వాదం చేశారు పీజీ డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ వాగ్వాదం చోటు జరిగింది అదే సమయంలో పేషెంట్ కి సంబంధించిన తండ్రి ఓల్డ్ సిటీ కి సంబంధించిన అన్వర్ అనే ఒక అనుమానితుని తండ్రి పీజీ డాక్టర్ల మీద దాడి చేయడం జరిగింది దీంతో ఈ విషయం సూపర్టెండెంట్ దాకా వెళ్ళింది దీంతో మళ్లీ సూపర్టెండెంట్ రంగంలో దిగి పీజీ డాక్టర్లకు ఏ విధంగా క్షమాపణ చెప్పాలనుకోవడంతో అనుమానితులు తండ్రి కావచ్చు అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు క్షమాపణ చెప్పారు ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్స్ లో వైద్యం చేయడమే చాలా కష్టం అలాంటి పరిస్థితుల్లో వైద్యులపై దాడి చేయడం కూడా సరైనది కాదు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందని చెప్పడంతో వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పడం జరిగింది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా కరోనా వైరస్ సోకిన వారికి వైద్య చికిత్స చేయడమే చాలా ఇబ్బందికరమైన అంశం వాళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఎక్కువగా పోలీసులు దాంతో పాటు వైద్యులు శానిటేషన్ సిబ్బంది కూడా పనిచేస్తున్నారు ఇలాంటి వారికి పొగడాల్సిన నోర్లు కానీ చేతులు ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు చేతులు ఎత్తకూడదు అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళకు వైద్యం చేస్తున్న డాక్టర్ల మీద దాడులు చేయడం అమానుషము కీరాతకంగా ఇలాంటి ఘటనలు కూడా చాలా తెలుస్తున్నారు అయితే ఇవాళ జరిగిన ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సంబంధించిన ఘటనను కూడా సూపర్టెండెంట్ చెరువు తీసుకోవడంతో వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్పడం జరిగింది ఈ సమస్య తర్వాత సర్దుమరిగిందని తెలుస్తుంది ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఘటనలు మరోసారి క్షమాపణ కాకుండా ఉండాల్సిన అవసరం అయితేనే ఉందని చెప్తున్నారు డాక్టర్లకు ఇలాంటి ఘటనలు మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలని కోరుతున్న పరిస్థితి అయితే రైట్ రాజు థ్యాంక్ యూ